geldiniz. Ben Bengisom. Bugün sizlere böyle turuncu gözler, koyu dudaklar, böyle bir makyaj hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Biliyorsunuz bu aralar bu renkler çok popüler. Ben makyajı kullanmayı çok seviyorum. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Eğer makyajımı merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. İyi seyirler. O zaman makyajımıza başlayalım. Ben ilk olarak fondötenle başlayacağım. Yüzümü nemlendirmiştim. Essence'ın kamuflaj fondöteniyle yüzüme fondöten uygulaması yapacağım. Bu ürün hem concealer hem fondöten olarak kullanılabiliyor. Öyle bir özelliği var. Ayrıca çok uygun fiyatlı bir ürün. Süngerimi ıslatmıştım. Bunu süngerle değil fırçayla da uygulayabilirsiniz. Çünkü çok yüksek bir kapatıcılığı olduğunu düşünmüyorum. Ben doğal bir görünüm sağlıyor. Fırçayla uygularsanız eğer daha yüksek bir verim alabileceğinizi düşünüyorum. Hatta ben de fırçayla uygulayayım. Bence oldu. Hatta evet ıslak süngerle uygulamaktan bayağı bir <gülüyor> yüksek verim aldım. Bu arada ben benimkinin numarasını söylemeyi unuttum. Ivory 5 rengi benimkisi. 10 numara sanırım en açık rengi. Şimdi göz altlarımı kapatacağım. Bunun için notun e, mineral concealer'ını kullanacağım. Bu bayağı yoğun bir e, kapatıcılığı olan concealer. Bunun şöyle bir metal ucu var. Şu an siz üründen göremiyor olabilirsiniz. Şöyle temizlersem biraz. Metal uçlu bir konsiler. Bildiğim kadarıyla bunu direkt göz altınıza bu şekilde uyguladığınızda o soğukluğuyla göz altındaki şişliklerini şişlikleri aldığı söyleniyor. Hatta direkt böyle uygulayalım. Çok yoğun bir şey var. Zaten şimdi dağıtınca fark edeceksiniz. Bayağı sürdüm. Yanlışlıkla bayağı sürdüm. Neyse birazcık bunun üstüne koyalım. Benimkisinin rengi 202. Bunu şöyle minnoş bir süngerle uygulayacağım. Ama önce hafif bir dağıtacağım. Elimle. Gördüğünüz gibi <gülüyor> bayağı yoğun yani. Dağıtınca hissediyorsunuz zaten. Şimdi benim göz altlarıma anca. Çaktırmadan kontrolde yapmış olduk. <gülüyor> Hemen uygulayalım. Bu aralar jüri haftam olduğu için uyku düzenim bayağı bozuldu. Yani çok saçma sapan saatlerde yatıp çok saçma sapan saatlerde kalkıyorum. Dolayısıyla göz altlarımı morluğuna morluk ekliyorum. O yüzden bana yetmiyor. Nedense kapanmıyor da yani. Üzücü bir şekilde. Bence ben bunu elimle uygulayayım. Daha güzel bir sonuç alacağım. Göz makyajımıza geçebiliriz. Bu turuncu tonlarda bir göz makyajı olduğu için 
Ben zaten çok müthiş derecede fazla bir far kullanmayacağım bunda. Öncelikle e, Mid Mat Ceremony far paletindeki bu ilk rengi Matlin isimli rengi alıyorum ve bütün göz kapağımı uyguluyorum. Göz kapaklarımın rengini eşitlemeye çalışıyorum şu anda. Bu üst kısımları da uyguluyorum. Evet oldu bence. Şu an rengi eşitledim. Artık ana rengime geçiyorum. Ben bunun için Kiko'nun bu 36 numaralı tekli farını kullanacağım. Turuncu farlardan bahsedecek olursam bu tekli far olarak birden fazla markada güzel ürünler var ama çok zor bulunuyor. Bu aralar bu turuncu göz makyajları patladığı için örneğin Flormar'da güzel turuncu farlar var ama inanılmaz derecede satıldığı için ben bulamıyorum. Bunun dışında Nix'te de çok güzel e, turuncu farlar var ama kesinlikle orada da bulamıyorum. O yüzden bence siz denk geliyorsanız ve bulabiliyorsanız bence alın. Böyle bir renk. Bunu bütün gaz kapaklarıma dağıtıyorum. Şu an net göremiyorum hiçbir şeyi. Fırçayı çok fazla böyle karıştırınca göz kapaklarımda bir ağırlık oluyor ve böyle gözlerimi açtığımda bulanık görmeye başlıyorum. Bu neden oluyor bilmiyorum. Ama inanılmaz derecede pigmenti yüksek. Siz de fark etmişsinizdir. Fırçayı ilk aldığımdan itibaren müthiş bir renk geldi göz kapaklarıma. Tamam şu an ben ana rengimi dağıttım. Evet. İkinci rengim benim. Yine Kiko'nun 44 numaralı. Bu biraz daha kırmızı mı desem, turuncu mu desem o tarz bir rengi. Ben onu böyle daha ince ve uzun uçlu bir fırçayla alıyorum. Orada rengini göstermedim. Tam olarak şöyle bir rengi var. Alıyorum. Ve göz kapağımın şu katlanma kısmına uyguluyorum. Yani şöyle ve şöyle C şeklinde uygulayacağım.
İyice karıştırdım. Bence bayağı güzel aldı. Şimdi bu en son uyguladığım farım. Göz altıma uygulayacağım. Yine bir fırçayla. Şöyle bir fırçayla. Daha ince, daha küçük. Alıyorum. makyajı iki türlü uyguluyorum. Ee, bazen biraz daha derinlik katabilmek açısından uçlara doğru hafif bir kahve, kahverengi tonlarını kullanıyorum. Ve onu uyguladığımda da yine göz altlarıma hafif bir kahve rengi bu turuncuyu geçtikten sonra yine göz altlarıma hafif bir kahve rengi uygulayıp onu iyice dağıtıyorum. O şekilde de uygulayabilirsiniz. Ama havalar güzelleştiği için bence böyle biraz daha açık renklerde kalması daha güzel. Kaşlarımı dolduracağım. Pastel'in Eyebrow maskarasıyla, bu kaş maskarasıyla. Benkisinin rengi Light Brown 22. Kaşlarımı doğal bir şekilde dolduruyorum. Şimdi bronzerımı uygulayacağım. The Balm'ın Bahama Mama isimli bronzerıyla doğal bir şekilde Aldığımı uygulayacağım. Maybelline'in hmm, Face Studio Blush isimli. Bu rengi 40 numaralı. Pink Amber isimli. <gülüyor> Aldığımı uygulayacağım. Böyle tatlı bir pembiş renk. Şaptırama isimli bu rimelini uygulayacağım. Böyle bir fırtası var. Göz altlarımı sabitlemeyi unuttuğumu fark ettim. Çok geç sayılmaz mı acaba? Bir pudra geçsem mi acaba? Catrice'in transparan pudrasıyla Rimel'den sonra da transparan pudra müthiş oluyor hakikaten. Ay, aydınlatıcı uygulamayı unuttuk. En önemli şeyi unuttum. Bu makyajda niye böyle bir şeyler unutuyorum ben? <gülüyor> The Balm'ın Merilo isimli highlighter'ını uygulayacağım ben. Böyle bir fan fırçayla. 
alıyorum. Ve... Son olarak rujumu uygulayacağım. Ben bu makyaja koyu tonlarda ruju da çok yakıştırıyorum. Çok böyle dudak rengi gibi nude tonlarda ruju da çok yakıştırıyorum. İsteğinize bağlı. Ben koyu tonlarda bir ruj tercih ettim. E, Mac'in Captive isimli böyle bir rengini kullanacağım. <gülüyor> Makyajım bu kadardı. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.